，中国的官方媒体显示 ，G20 隐身战斗机能够指挥攻击十一型隐身僚机，这刺痛了谁的神经？观众朋友，大家好，我是付强少。据美国军事观察家网站报道，近日，中央电视台的新镜头证实，中国空军有可能会为歼二零隐身战机配备攻击十一型隐身无人僚机。歼二零 S 双座型隐身战斗机于二零二一年十月首次亮相。央视释放的画面显示，该款双座型战机可能会由。其后座飞行员控制三架中程僚机。尽管美国也在研制中程僚机项目，但是呢，目前的前景或者发展不明。为什么这么说呢？无论是 F 2 2还是 F 3 5都缺乏双座的改进型，这就意味着他们的选择更加有限。美国《军事观察家》杂志认为，采用无尾飞翼式设计的中程僚机。提供了最佳的隐身能力，这意味着攻击十一可能会比歼二零更难被雷达锁定。该杂志认为，攻击十一的武器装备仍然不确定。有人猜测，这款无人战机可以携带霹雳十五中远距空空导弹，甚至能够携带霹雳 XX 远距空空导弹，以显著增强隐身战斗机部队的防空和。远程拦截火力，歼二零隐身战机预计将会以未来更适合空对空作战的其他无人机配对，比如中国于二零一八年推出的暗箭无人战斗机。印度的《欧亚时报》声称，尽管中国媒体上公开的是计算机生成的图像，以泄露的国防设备照片和军事平台的最终部署之间还存在差异，但是。也能由此而证明，中国正在坚定地走在最终实现这一能力的道路上。外媒分析说，中国还有可能为歼二零隐身战斗机配备 F S 9 7无人机。路透社报道，援引中科院的相关人士的话说 ，F S 9 7能够携带不同的武器，并拥有集群飞行和电站能力。那么现在的问题是，歼二零隐身战机与攻击十一的组合是否合适？其实呢，外媒已经做过推测，因为攻击十一是一款喷气式的亚音速查打一体无人机，在机动性和飞行速度方面，和歼二零存在着较大的差距。但是它的隐身能力，从某种角度讲，可能要比歼二零更强。因此，二者之间的配合是完全有可能的。那么，这种配合往往执行的是突防。和对地精确打击的任务。那么现在还有一个问题，就是像攻击十一这样的无人机，它一般挂载什么样的武器？它更有可能挂载的是对地打击的精确制导弹药。它能不能挂载先进的空空导弹呢？理论上讲，它只要能够跟有人驾驶的战斗机相配合，那么挂载空空导弹的可能性。也不能排除，因为二者之间只要密切协同，就可以实现 A 射 B 导，也就是由无人机将导弹发射出去，由歼二零对它进行相应的引导。那么现在的问题是，歼二零 S 双座型隐身战机与无人机的组合将会如何改变未来空中的作战样式呢？相比较而言。无论是美国的 F 2 2重型隐身战斗机，还是 F 3 5中型隐身战斗机，都没有双座型号，所以中国这次真的实现了对美军的弯道超车。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。